สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้อยากจะพูดถึงปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยนะครับวันนี้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนั้นกำลังมีภาระกำลังมีปัญหาในบรรยากาศเพราะว่าคนทางเหนือหรือชาวไร่ทาวนาของเรานั้นได้มีการเผาไล่เผานากันอย่างมากเลยทีเดียวทุกท่านคงจะสังเกตเห็นนะครับว่าถ้าเกิดว่ามีการเผาป่าเผาไล่เผานาเกิดขึ้นมาหลายแล้วแล้วก็อากาศของเรานั้นจะได้รับผลกระทบอย่างมากพูดกันง่ายๆว่าบรรยากาศของประเทศไทยหรือทั้งโลกเรานั้นจะมีภาระหรือจะมีปัญหาหรือไม่ขึ้นอยู่กับการกระทําของมนุษย์ทั้งสิ้นนะครับถ้าเรามองภาพรวมนะครับว่าการที่เราเผาบัชพืชไปนั้นดินบริเวณที่ถูกไฟเผานั้นย่อมมีแร่ธาตุและจุลินทรีย์นั้นถูกฆ่าถูกเผาเฉพาะในบริเวณตรงนั้นอันนั้นก็ถือว่าไม่มากไม่เป็นไรแต่วันนี้ถ้าเกิดเรามาดูนะครับว่าเผาทั้งผืนเลยย่อมทําให้สัตว์เล็กสัตว์น้อยหรือตัวอะไรก็แล้วแต่ที่มีประโยชน์ต่อทางด้านเกษตรนั้นก็ถือว่าถูกทําลายไปสิ้นวันนี้การเผาเศษวัชพืชถ้าเกิดว่าเราบริหารเป็นนะครับไม่จําเป็นต้องเผาครับเราสามารถที่จะถ่ายกบแล้วเอาไอ้ตรงนั้นนะครับยังมาเป็นปุ๋ยได้แต่ถ้าเราเผาไปแล้วเศษต่างๆที่มันเป็นเท่าฐานถูกลมพัดก็หายไปในอากาศฉะนั้นผลประโยชน์ที่เราจะได้จากการเผานั้นไม่มีเลยแต่เป็นเพียงความรู้สึกของชาวไร่ชาวนานะครับว่าเรานั้นสามารถที่จะเคลียร์สิ่งที่ทําให้เกะกะลกล้างหรือทําให้ไม่สะดวกนั้นออกไปความรุนแรงของไฟนั้นทําลายทุกสิ่งทุกอย่างที่เรียกว่าเป็นธรรมชาติและที่สําคัญที่สุดก็คือธรรมชาติที่เป็นสิ่งที่มีชีวิตที่อยู่ในป่านั้นเมื่อไหม้ไปแล้วนั้นถูกทำลายหมดเลยสิ่งที่จะตามมานะครับหลังจากที่มเมล็ดหรือทางด้านต้นกล้าที่เป็นไม้เล็กนั้นถูกทำลายไปพร้อมกับสัตว์แล้วก็คือเรื่องของการสามารถที่จะดูดซึมหรือรองรับน้ำฝนครับดินนั้นไม่สามารถที่จะรักษาน้ำได้ก็ดินก็เรียกว่าพังทลายลงมาในขณะเดียวกันนั้นน้ำฝนที่ตกมาเมื่อดินพังทลายน้ำฝนก็เลยกลายเป็นน้ำป่าสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นในทุกทุกภาคทุกแห่งที่เป็นป่าของเราในประเทศไทยวันนี้เราคงอาจจะต้องไปคุยกันต่อในคราวหน้าแล้วนะครับว่าการที่เราเผาไล่เผานามันลามไปสู่ป่าไม้อุทยานและมันส่งผลกระทบให้ภูมิภาคเราหรือโลกเหล่านั้นมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมครับขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการของเราสวัสดีครับ